रुकी है सरकार तेरा इतना दुस्साहस कि तू मुझे पीछे से पुकारे मुझे रोके हरिओम मैंने आपको आपके भले के लिए ही रोका है सरकार क्योंकि प्रसाद तो समझ गया लेकिन आप अभी तक नहीं समझे अच्छा तो अब तू मुझे समझाएगा हरिओम अब भी समय है कुलकर्णी सरकार संभल जाइए आपकी गलती गांव वालों पर तो भारी पड़ ही रही थी लेकिन आपकी वही गलती आपके परिवार को भी बर्बाद कर देती आप ये तो जान चुके हैं कि प्रहलाद भी कारखाना काम करने जाता था लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वहां प्रहलाद को चोट लगी थी राम जी की कृपा से चोट ज्यादा गहरी नहीं थी लेकिन बड़ा हादसा भी हो सकता था एक फकीर मैं तेरे उन अनभक्तों की तरह नहीं हूं जो तेरी बात सिर झुका के मान लूंगा जो कहना है स्पष्ट कह जब आग फैलती है तब वो अपना पर आया सही गलत कुछ नहीं देखते वो केवल भस्म करना जानती है वो हर उस चीज को राख कर देती है जिसे वो छूती है इसीलिए आग लगाने में समझदारी नहीं होती बुराई भी वैसी ही होती है कुलकर्णी सरकार जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो वो लौटकर हम तक भी आता है इसीलिए बेहतर ही सबका भला सोचने में ही है तो तेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सब ये मेरा किया धरा है सटिया गया है तो सटिया गया है और सब जान चुके हैं कि इसमें प्रसाद का लालच था आप समझदार हैं कुलकर्णी सरकार मेरा इशारा समझ रहे होंगे मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाकी अल्लाह माल फकेर इतना अभिमान मत कर भले तू इन छोटी छोटी लड़ाइयों में जीत रहा होगा लेकिन ये लड़ाई मैं ही जीतूंगा हरियो सौ सुनार की एक लोहार की ऐसा वार करूंगा कि तेरी हस्ती मिट जाएगी हमेशा के लिए देख लेना बनाने वाला राम मिटाने वाला राम फिर डर कैसा राम जी भला करे आज फिर इसने मुझे नीचा दिखाया है और मैं कुछ नहीं कर सका इसने इन बच्चों को छुड़ाया और गांव का नायक बन गया आज केवल इस फकीर ने ही नहीं उसके साथ साथ मेरी पीठ में छुरा फोंकने वाले प्रसाद ने भी मुझे गांव वालों के सामने गोविंद राव के सामने शक्तिहीन बना दिया आएगा वो दिन भी आएगा जब मैं श्रीनिवासियों की दृष्टि में इसे गिराऊंगा और ये कोई शब्द नहीं वचन है कुलकर्णी सरकार का हरिओ सुरक्षा और शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है जो समाज अपने बच्चों को 
ये मूल अधिकार नहीं दिला पाए वो समाज पराजित है जहां बच्चे को मजदूरी करते देखकर भी उसकी रक्षा के लिए कोई आगे ना आए उस समाज का पतन शुरू हो चुका है अगर बच्चे की मजबूरी है मजदूरी करना तो ये समाज की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को इस अंधकूप से बाहर निकाले किसी से बचपन छीन लेना जैसे उसका जीवन छीन लेना है बच्चों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाइए उन्हें बचपन जीने दीजिए क्योंकि यही वो दिए हैं जिनसे कल का सूरज रोशन होगा अल्लाह माले आज एक कहानी सुनाने की इच्छा हो रही है मेरी अरे वाह साई हमेशा तो कहानी सुनाने के लिए बोलना पड़ता है लेकिन आज खुद सुनाने को तैयार हो एक आदमी घने जंगल से जा रहा था देर रात का समय था उसने ध्यान नहीं दिया तो वो अचानक से फिसल गया और कुएं में गिरने लगा खुद को बचाने के लिए उसने हाथ पैर मारे तो पास के एक पेड़ की डाल उसके हाथ में आ गई और उसने उसे पकड़ लिया वहां लटके लटके उसने नीचे देखा तो उसके होश ही उड़ गए क्योंकि अंदर चार अजगर मुंह खोले उसे ही देख रहे थे
और जिस डाल को वो थामे था वो डाल उसके भार से टूटने की कगार पे थी तभी वहां एक हाथी आ गया और उस पेड़ को जोर जोर से झकझोरने लगा वो आदमी बहुत डर गया और सोचने लगा हे भगवान अब क्या होगा वो जिस पेड़ से लटका था उस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता भी था पेड़ के हिलने से मधुमक्खियां उड़ने लगी और छत्ते में से शहद की बूंदें टपकने लगी एक बूंद उसके होठों पर भी आ गिरी प्यास तो उसे लगी ही थी ऐसे में शहद की एक बूंद भी उसे अमृत लगे कुछ पल बाद शहद की और एक बूंद उसके होठों पर आ गिरी और वो शहद की मिठास में खो गया वो इतना मगन हो गया कि कुछ देर के लिए अपनी मुश्किलों को भूल ही गया दैव योग से उसी समय उस जंगल से शिवजी और पार्वती माता गुजर रहे थे माता पार्वती की नजर उस आदमी पर पड़ी और उन्होंने शिवजी से उसे बचाने का अनुरोध किया शिवजी कुएं के पास गए और बोले मेरा हाथ पकड़ लो मैं तुम्हें बचाऊंगा इस पर वो आदमी बोला एक बूंद शहद का और लुत्फ उठा लू फिर चलता हूं एक बूंद फिर और एक बूंद और हर एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार शिवजी भी कब तक रुकते हैं अंत में वो उस आदमी को वहीं छोड़कर वहां से चले गए अब तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि उस इंसान का क्या हुआ होगा की तरह साधारण इंसान ही था लेकिन मोह माया में फंस गया था जब कोई किसी चीज से हद से ज्यादा जुड़ जाता है तो वो उसे अंधा कर देती है इसे ही मोह माया कहते हैं साहि ये संसार ही माया है तो कोई कैसे इस मोह माया से अछूता रह सकता है कोई कैसे इन पर विजय पा सकता है तो कोई कैसे इनसे ऊपर उठ सकता है भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है दैवी येशा गुणमय मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे त्रिगुणों से बनी माया के जाल को तोड़ पाना बहुत कठिन है लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस माया पर विजय पा लेता है इससे ऊपर उठ जाता है बहुत जल्दी में हो रहे हा ना वो वो साई नहीं हाँ साई असल में इनके चचेरे भाई विदेश से आ रहे हैं आज ही और ये उन्हें लेने गए हैं अब तक तो शिरडी की सरहद तक पहुंच भी गए होंगे और घर जाकर मुझे उनके स्वागत की तैयारियां करनी हैं इसीलिए थोड़ा जल्दी में हो साई 
तो पहले बताना था ना हम ये काम कर लेंगे तुम जाओ और जाकर तैयारी करो लेकिन काम को ऐसे आधा अधूरा छोड़कर जाना मुझे गवारा भी नहीं है बाइजाक का और वो भी साई का काम रिहाना अतिथि देवो भव बाइजामा सही कह रही है तुम घर जाओ और घर जा ही रही हो तो मेरा एक काम भी कर दो जी साई कहिए जब भी सलीम से बात हो तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है वो और जो कहानी मैंने अभी बताई वो सलीम को याद से बता देना जी साई बता दूंगी अच्छा चलती हूँ साई मन में साई के क्या है कौन जान पाए ये लीजिए बहनी ये भी रख रही हूँ लाल साड़ी दिखा ना लाल रंग तो पहले से ही जस्ता है आपके ऊपर बहनी आपको बहनी ये ऊपर वाली दिखा दीजिए ये देखिए और कौन सा रंग दिखाऊं आपको एक ही बस हो गई औरत होकर साड़ियों के बारे में इतनी संतोषी कैसे हो सकती है सासू माँ मेरी आई होती तो अब तक पूरी की पूरी गठरी ले चुकी होती हरिओम <laughs> रुक्मिणी दिवाली पांच दिन का पर्व होता है हर दिन की दो साड़ियाँ तो ले लो कम से कम न, नहीं इस दिवाली अच्छी तरह से सजना धजना विशेष व्यंजन भी बनाना हा? गुजिया बड़ी अच्छी बना लेती हो तुम शुद्ध घी में बनाना और रंगोली बनाओ बड़ी सी आंगन जितनी बड़ी हाँ <laughs> अभी से सोच लो क्या बनाना है इस साल की दिवाली भी हमेशा की तरह अविस्मरणीय होगी सबसे अधिक रोशनाई हमारे वाड़े में होगी सबसे अधिक फुलझड़िया बम हमारे वाड़े में फुटेंगे <laughs> तो सबसे ज्यादा मिठाई तो आपके बाड़े में ही बटेगी ना सरकार अवश्य अवश्य दिवाली के दिन आकर ले जाना अहो आज आप बहुत खुश लग रहे हैं जरूर कुछ खास बात है <laughs> इस साल की दिवाली पहले से कई अधिक भव्य होगी रुक्मिणी बंबई से विशेष प्रकार की रोशनी मंगवाई है मैंने आ, उसके जगमगाहट के आगे पूरी शिरडी फीकी पड़ जाएगी शिरडी वासी वाड़े के आगे तक तक ही लगाए देख रहे होंगे हरिओम <laughs> मैं तो केवल संता पंता की राह देख रहा हूँ शिरडी की सीमा पर सामान लाने गए वो आते ही होंगे <laughs> आप क्या अरमान दिल में रह जाएंगे पिताजी आप चाहे वाड़े में चांद सितारे क्यों न टंगवा दे लेकिन गांव वाले साईं के साथ द्वारका माई में ही अपनी दिवाली मनाएंगे कहीं देखेंगे भी नहीं और खास करके आपके और आपके वाड़े की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वो आपसे डरते हैं और साईं से प्यार करते हैं साईं का सम्मान करते हैं और सबसे बड़ी बात पिताजी पर त्यौहार जब अपनों के साथ मनाए जाते हैं तो त्यौहार का आनंद दोगुना हो जाता है और जिसका बेटा तुझ जैसा हो उस बाप के जीवन का आनंद चला जाता है तू उस फकीर का जितना गुणगान कर रहा है कर ले जितना उसका पक्ष लेना है ले ले वाड़े की रोशनी के आगे जगमगाहट के आगे तेरे उस फकीर की संगति की ऐसे की तैसी हो जाएगी देख ले अगर मैंने शिरडी वासियों की आने की दिशा ना बदल दी तो मेरा नाम कुलकर्णी सरकार नहीं हरिओम
सांग सांग राम जी भला करे आओ काका आपने माधव के हाथ संदेशा भिजवाया था आदेश कीजिए काका वैसे तो तुम हमेशा दान धर्म करते हो लेकिन दिवाली पर कुछ खास दान सेवा करते हो ना जी साहब तो इस साल क्या दान करने वाले हो अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है साहब आपके मन में कुछ हो तो बताए ठीक है काका इस दिवाली क्या दान करना है तुम्हें बताता हूं चलो मेरे साथ साहि अभी हाँ काका अभी क्योंकि ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.